I welcome you all to this very, very special event. We have a specialist in Veena. He will be entertaining us and even also explaining to us the variants of various things involved in that. Actually, this is some sort of a special program in the sense that it is just to perpetuate the memory of a great person called Dr. S. Rao. Dr. S. Rao, he was a director in Bhabha Atomic Research Center, but he sacrificed his entire life to bring ECIL to Hyderabad, establish, and then create so many jobs for the people. Kabati Aina, Vela Mandiki Jita Livodan Kakunda, Lakshala Mandiki Jivita Lichin Maha Manishi Dr. S. Rogar. Actually, Dr. S. Rao was against any sort of a publicity. He did not even allow us to write a book on him. But ultimately, thanks to Dr. E. V. R. Rao and later Vijayka, he permitted it to be documented. But he did not stop there. The visionary in Dr. E. V. R. Rao thought that the memory of Dr. E. S. Rao, who has so much to the country with so little of publicity, needs to be commemorated. It is in this context that the proceeds from the book are being distributed as scholarships in all the schools, colleges and universities where Dr. A. S. Rao studied. That is how Tanuku has a scholarship, Vijayanagaram MR College has a scholarship, Banaras Hindu University has a scholarship. I will not go into detail, Dr. A. S. Rao, Dr. E. V. R. Rao will be briefing you on this. But Dr. A. S. Rao, actually the greatness of him is that he is a visionary scientist and a humanist, as you know, with self-reliance as his motto, established DCIL and brought so many advantages. Today, A.S. Ravnagari is one of the most prestigious areas in the entire Twin Cities. Thanks to the technological inputs he has provided to create a desert into a, a really a garden. And peculiarly, Dr. A.S. Rao was known to be an atheist. But for everybody in ECIL and every family in ECIL, he is a god. Whether there is a god's photo or there or not in every house of A.S. Rao Nagar, there is a photo of Dr. A.S. Rao in every house. That is the greatness of Dr. A.S. Rao. It is therefore not a joke for a high-tech electronics company for which he has sowed the seeds to survive even after 56 years and it is going from strength to strength, you do not find many electronic companies across the world surviving so long for so many decades because it is the strength and the motto of Dr. A. S. Rao that has brought it to this stage. And perpetuating the memory of Dr. A. S. Rao, what are the initiatives? Definitely Dr. E. V. R. Rao will be talking about that. Now we will just introduce the great man on the dais who who has obliged our request to be with us and then entertain us and educate us as well. Sangeeta Gila, Vansan Lo Jan Minchana Sri Duddu Sita Ram Vegaru, Science Lo Patavadulu, Viri Tathagaru Sangeeta Maha Mahopad Jaya, Sri Duddu Sita Ram Shastrigaru, Nati Rojulalo, Sangeeta Lo Ganita Stavadana Cheshina Vyakti, Viri Tali, Srimati Duddu Durgamba Garu, Adjatma Ramayana Kirtana Lagaini, Vir Chinatanan Lone, Tamatandriga Raina, Jantragatra Pravina, Dr. Duddu Ramakrishna Sastrigari, the Gatra Nabhyasinchi, Taruata, Tamapinataligarina, Srimati D.V. Seshamagari, the Tomida Vayatane, Vena Piasa Niparam Vincher. Toluta Antar Jatia. Pantala Parishodhana sounds the Ikrishatlo Ujogam Praram Michina Na Panta Pande the Ikadakadani Grahinchi Sangeeta Rangan Loka Prevesinchi Evidanga Pantal Pandincheru Manandaran Chustam Vintam Telsunta Vainika Kulaka Lankara Dr. Chitiba Bagari Vina Vai Janiki Prabhavitulai Nirantanam Sadhana Jesar Desa Vidasila Lo Sumaru Renduela Idwandal Kacheri Luchesar 
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అనేక ప్రభుత్వ సంగీత నృత్య కళాశాలలో పదహారు సంవత్సరాలు వీణ అధ్యాపనగా పనిచేశారు తరువాత నెల్లూరు కర్నూలు ఓల్డ్ సిటీ సికింద్రాబాద్ వరంగల్ ప్రభుత్వ సంగీత నృత్య కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేశారు మెక్సికన్ గవర్నర్ సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రెసిడెంట్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకా అనేక మంది విదేశ దేశాధినేతల సమక్షంలో కచేరీలు చేశారు నాటి భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ప్రతిభా పాటిల్ గారి వద్ద రాష్ట్రపతి నిలయంలో కచేరీ చేసి వారిచే సత్కారాన్ని మెప్పును పొందారు శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 జయేంద్ర సరస్వతి స్వాముల వారి ఆస్థాన విద్వాంసులుగా గౌరవాన్ని పొందారు తిరుమలలో జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలలో నాటి ప్రభుత్వం వీరిని సత్కరించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం వారు సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీన పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునిగా సత్కరించింది ఇక ఆయన వృత్తికి వస్తే వీరి వీణ వాజ్యంలోని ప్రత్యేకతలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో పూర్వ విద్వాంసుల పద్ధతిలో వీణని నిలబెట్టి వాయించడం ఊర్ధ్వ వీణ దేశంలో వీరొక్కరు మాత్రమైలే వాయించే మనిషి సీనియర్ వి వీణ విద్యార్థులు నేర్చుకోవడానికి గాను వీణలో ప్రత్యేకమైనటువంటి తానాన్ని సులువుగా నేర్చుకునే పద్ధతులను వీడియో రికార్డు చేసి యూట్యూబ్లో ఉంచారు సుమారు నాలుగు దశాబ్దాలుగా అనేక మందికి వీ వీరు వీణ వాయిద్యాన్ని బోధిస్తున్నారు హైదరాబాదులోని నాదభారతి సంస్థ వారు వీణ ప్రవీణ బిరుదుతో నెల్లూరు బ్రాహ్మణ సంస్థ వారు వీణ భార్గవ బిరుదుతో బెంగళూరులోని శ్రీరామ సెంటర్ ఫర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ వారు వీణ నాదన శిరోమణి బిరుదుతోను రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో ఢిల్లీ తెలుగు అకాడమీ వారు విశాల్ భారతి గౌరవ సత్కార్ అనే ఉద్యో ఉగాది పురస్కారంతో గౌరవించారు ఇది చాలా చాలా స్వల్పంగా చెప్పిన మాట బట్ ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి మనం ప్రత్యక్షంగా కూడా చూడగలుగుతాం ఇక డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారి వస్తే ఏ వెల్ నోన్ పర్కర్సన్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ ఈ ట్రైన్డ్ అండర్ డాక్టర్ జయకుమార్ ఆచార్య అండ్ కె రాజగోపాల్ ఆచార్య ఎలాంగ్ విత్ మృదంగం ప్రొఫెషనల్లీ రిసీవ్డ్ ద ట్రైనింగ్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ కంజీరా మోర్సింగ్ అండ్ తబలా ఎ మాస్టర్స్ డిగ్రీ హోల్డర్ ఇన్ మృదంగం విత్ డిస్టింక్షన్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్ ఎంఫిల్ ఇన్ ఫోక్ ఆర్ట్స్ ఫస్ట్ పిహెచ్డి స్కాలర్ ఇన్ మృదంగం ఫ్రమ్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ బి గ్రేడ్ బి హై గ్రేడ్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అకంపనీడ్ స్టాల్వర్స్ లైక్ పద్మ విభూషణ్ డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ హైదరాబాద్ బ్రదర్స్ హైదరాబాద్ సిస్టర్స్ ప్రేమ రామమూర్తి మల్లాది బ్రదర్స్ అండ్ మెనీ మోర్ అదర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ క్లాసికల్ డ్యాన్స్ వర్కడ్ విత్ పద్మ భూషణ్ డాక్టర్ రాధారా ఓకే నవ్ ఐ థింక్ ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ టు యూ సార్ పీపుల్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ యూ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్ థ్యాంక్ యూ సభా సరస్వతికి నమస్కారం ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులు మా అమ్మగారు దుర్గమ్మ గారు మా నాన్నగారు రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు తర్వాత నాకు వీణ నేర్పింది మా పింతల్లి గారు శ్రీమతి శేషమ్మ గారు వారి ముగ్గురికి కూడా పాదాభివందనం చేస్తూ 
వారి ఆశీస్సులు కోరుతూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను ఈరోజు నాకు మృదంగా పై సహకరిస్తున్న డాక్టర్ శ్రీకాంత్ నేను హైదరాబాద్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు విద్యార్థి కూడా ఎప్పటి నుంచో అతనితో కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అది ఇప్పటికీ సాధ్యపడింది ఈ కార్యక్రమానికి అతన్నే పెట్టడానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అది రాను రాను చెప్తాను ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ ఎ వెరీ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ డూయింగ్ హ్యూమెన్ సర్వీస్ ఫర్ ద కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ రీసెంట్లీ ఎస్టాబ్లి ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ఆడియో అండ్ వీడియో రికార్డింగ్ స్టూడియో ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ డూయింగ్ మచ్ సర్వీస్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ నేను ఒక గంట 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 బాసేపు మీతో సమయాన్ని గడపడానికి నాకు తెలిసిన నాలుగు విషయాలు మీతో పంచుకోవడం అంటే నాకు నేను చెప్పుకోవడం ఉంటాను నేను ఎందుకంటే చాలామంది నాకు అందకంటే పెద్దవాడు నాకు తల్లిదండ్రులతో సామాన్య వాళ్ళు ఉన్నారు మా పెద్దన్న గారితో సామాన్య వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరితో పంచుకోవడానికని నేను వచ్చాను ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా మా ఇంటికి వచ్చారనుకోండి మీరు ఏమంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చారు ఏదో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది మీరు రాగా నా ఫోన్ చూసుకుంటే అంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఒక గంట సేపు దయచేసి రిక్వెస్ట్ చిన్నవాడిగా కోరుతున్నాను సెల్ ఫోన్స్ సైలెంట్లో పెట్టండి అది మీకు నాకు కొంత డైవర్షన్ అయిపోతుంది ఫ్లో పోతుంది ఎందుకంటే నేను ప్రిపేర్డ్గా రాలేదు ఎక్స్టెంపర్లో చెప్తాను కాబట్టి బ్రేక్ వస్తుంది అలాగే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన డాక్టర్ చిట్టిబాబు గారికి కూడా పాదభివందనం ఎందుకంటే ఒక డిమాన్స్ట్రేట్స్ ఎ గ్రేట్ టీచర్ ఇన్స్పైర్స్ అని ఒక నానుడి సో అలాగా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది మాత్రం చిట్టిబాబు గారే అంత ముందు అసలు సాధకం చేసేవాడిని కాదు ఇంటి విద్య అలా వచ్చింది ఆయన కచేరీ విన్న తర్వాత ఓహో మనం కూడా అలా సాధకం చేసి జీవితంలో పైకి రావాలి అనే ఒక స్ఫూర్తి ఆయన వాయిద్యంలో కనిపించి అప్పటి నుంచి సాధకం సీరియస్గా చేయడం మొదలెట్టేసి వృత్తులన్నీ పక్కకు పెట్టి వీణ బోధనే వృత్తిగా స్వీకరించి ఈ ఫీల్డ్లోకి ఫస్ట్ వచ్చాను ఒక ఆరేళ్ళు ఫ్రీలాన్సర్గా ఉన్న తర్వాత కాలేజీలోకి రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ కా కార్యక్రమం ఏర్పాటు అవ్వడానికి కూడా కారణం మా సోదరులు మిత్రులు మా సాంస్కృతిక శాఖ డెప్యూటీ డైరెక్టర్గా పదవీ విరమణ చేసిన మెడేపల్లి రామచంద్రమూర్తి గారు వారు నన్ను ఈవేరా గారు గారు సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారికి కూడా సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఏర్పరిచిన ఈ అల్యూమినియం అసోసియేషన్ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ కార్యక్రమాన్ని ఇది ఒక కచేరీలో కాకుండా ఒక లెక్చర్ డిమాన్స్ట్రేషన్లో పెడుతుంది అందుకని కచేరీ ఫార్మాలిటీస్ కొన్ని ఉండవండి దీంట్లో ప్రపంచంలో సంగీతం రెండు విధాలుగా ఫస్ట్ విభజింపబడింది ప్రపంచం మొత్తంలో 
ఒకటి స్వర సాంప్రదాయ పద్ధతి రెండు రాగ సాంప్రదాయ పద్ధతి ఈ స్వర సాంప్రదాయ పద్ధతి వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్కి సంబంధించింది రాగ సాంప్రదాయ పద్ధతి మన భారతీయ సంగీతానికి సంబంధించింది ఇది పూర్వం అంటే సుమారు ఎనిమిదో శతాబ్దం ఆ ప్రాంతం వరకు కూడా మనది భారతీయ సంగీతమే హిందుస్థానీ సంగీతం కర్ణాటక సంగీతం విభజన తర్వాత జరిగింది ముందర జరగలే దానికి మీకు తార్కాణం ఏంటంటే ఏదో అథారిటీ ఉండాలి కదా మీరు జయదేవ అష్టపదులు వినే ఉంటారు అందరూ జయదేవ అష్టపదులు కాలం నాటికి మనది భారతీయ సంగీతం అందుకనే ఆయన రచించిన అష్టపదుల్లో మీకు హిందుస్థానీ రాగాలు కూడా ప్రఖ్య ప్రముఖంగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి చూడండి యమన్ కళ్యాణి అని ఇంకో ఇటువంటి రాగాలు ఆయన టైంలో ఉన్నాయి అప్పటికి అది విభజన కాలే రాన్ రాన్ రాను ఈ దండయాత్రలు అవి జరిగి ఉత్తర భారతదేశ సంగీత వేసినప్పుడు దండయాత్రలని ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో జరిగాయి కాబట్టి అక్కడ హిందుస్థానీ సంగీతం బాగా ప్రాబల్యాన్ని సంతరించుకుని ఆ తర్వాత దక్షిణ భారత సంగీతం ఉత్తర భారతీయ సంగీతం అని చెప్పేసి రెండు విధాలుగా విభజింపబడింది సో మన రాగ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో రెండు రకాలు ఏంటంటే ఉత్తర భారతీయ సంగీతం దక్షిణ భారతీయ సంగీతం దీంట్లో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఎట్లా వస్తుందంటే నృత్య సంగీతం నృత్యానికి వేరే సంగీతం ఉండేది పూర్వం తర్వాత అది త్యాగరాజ కాలం నాటికి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తిని కలగా చేసుకుంది దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే మీరు జయదేవ అష్టపదులు కానీ క్షేత్రజ్ఞ పదాలు కానీ ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఇవి నృత్య సంబంధమైన సంగీతానికి సంబంధించినవి కాబట్టి అప్పుడు నృత్య సంగీతం వేరే ఉండేది గా మామూలు సంగీతం వేరే ఉండేది తర్వాత ఈ ఈ సంగీతాన్ని నృత్య సంగీతం కాకుండా దేశీయ గానం అనేవారు ఆ దేశీయ గానం మళ్ళీ రెండు విధాలుగా హిందుస్థానీ సంగీతం కర్ణాటక సంగీతం రెండు విధాలుగా విభజించబడింది ఆ తర్వాత ఈ రెండింటిలో కూడా హిందుస్థానీ కానీ లేకపోతే కర్ణాటక సంగీతం కానీ వీటిలో గాత్ర సంగీతం వేరు మళ్ళీ వాద్య సంగీతం వేరుగా విభజింపబడింది ఇది ప్రపంచ ఒక జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది జరిగిందనమాట అంటే స్వర సాంప్రదాయ పద్ధతికి ఉదాహరణ ఏంటి రాగ సాంప్రదాయ పద్ధతికి ఏంటంటే వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ మీకు చూపిస్తా ఉండండి అప్పుడు స్వర సాంప్రదాయ పద్ధతి ఇంకా రాగ సాంప్రదాయ పద్ధతి అంటే ఇప్పుడు నేను జరిగే కచేరీ అంతా కూడా రాగ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉంటుంది ముందుగా ఒక నాటకు రంజి రాగంలో ఒక వర్ణం వినిపిస్తాను ఈ వర్ణం ఎందుకు వాయిస్తున్నా అనేది వాయించిన తర్వాత చెప్తాను కారణం దీంట్లో ఒక ఫీట్ కాదు కానీ వీణ వాయించడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం కళ్ళు కాదు అని ఒక మెసేజ్ తోటి నేను ఈ వై ఈ ప్రక్రియని వర్ణాన్ని మీకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్లో వాయించి వినిపిస్తాయి ఇది రేర్ ప్రక్రియ అండి బ్లైండ్ ఫోల్డ్గా వాయిస్తాను
తర్వాత హంసోద్దని రాగంలో వాతాభి గణపతి బజహం కృతి వాయిస్తాను ఇది ముతుస్వామి దీక్షితుల వారు రచించిన కృతి ఇప్పుడు మనం సంగీతంలో సంగీతం ఏ పాట అయినా దానికి ఒక నిబద్ధత ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక రాగం ఒక తాళం ఉంటాయి తాళాలు లేనివి పద్యాలు ఉన్నాయి అది వేరే విషయం డ్రామాస్లో వాటిలో పాడుతూ ఉంటారు అసలు రాగం అంటే ఏంటి అందరు రాగం రాగం ఉంటాం కదా రాగం అంటే ఏంటి అంటే ఇటువంటి బేసిక్ విషయాలు పంచుకోవడానికేనండి ఈరోజు నన్ను ఇది మీతో వచ్చింది కొన్ని స్వరాల కలయికచే 
వినేవారి మనస్సును రంజింపచేసేది రాగం అనేక రాగాలు ఉన్నాయి మనకి మేళకర్త రాగాలని జన్య రాగాలని జనక రాగాలని మనకి శాస్త్రాల్లో చాలా చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఈ రాగ సిస్టమ్ అనేదండి ప్రపంచంలోనే దీనికి సారిసాటి మరొకటి ఇంకోటి లేనే లేదు మన కర్ణాటక సంగీతంలో ఉన్న రాగ విభజన కానీ రాగాలు కానీ ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేవు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఏది ఉన్నా కూడా ఈ దీంట్లో ఉండాల్సిందే మనకి మేళకర్త రాగాలు పేరెంటల్ రాగాస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో జనక రాగాలు అంటాం సాంస్క్రిట్ ఇవి మొత్తం డెబ్బై రెండు కింద శాస్త్రంలో చెప్పింది ఈ డెబ్బై రెండు రాగాల్లో ఒక్కొక్క రాగంలోంచి నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు రాగాలు పుట్టాయి ఈ నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగే ఎందుకు ఎనభై మూడు లేదు అంటే దానికి లెక్క ఉంది కాబట్టి అది నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు సో నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు ఇంటూ డెబ్బై రెండు చేసుకుంటే కొన్ని లక్షలు ఉంటాయి మూడు లక్షల ముప్పై నాలుగు వేలు నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు రాగాలు అన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఒక్కొక్క రాగ అన్ని ఉన్నాయండి రాగాల సంపద దీంట్లో అసలు ఐదు వేల రాగాలకైతే అథంటిక్గా ప్రింట్ చేసే ఒక పుస్తకం వచ్చింది మూర్ఛన్లు రాగ ప్రవాహం అని ఒక పుస్తకం ఉంటుంది దాంట్లో ఐదు వేల రాగాలకి స్కేల్ మూర్ఛన అంటే ఆరోహణ ఏంటి అవరోహణ ఏంటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండే స్వరాలు ఏంటి అని చెప్పేసి అథంటిక్గా ఐదు వేల రాగాలు వాడి పేర్లతో సహా మనకి ఇచ్చాడు అంటే ఈ పేర్లన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు నా పేరు సీతారాయ సీతారాయ ఎందుకు అన్నారంటే మా నాన్నగారు పెట్టిన పేరు అలాగే ఎవరైతే రాగాలను కనుక్కున్నారో వాళ్ళు పెట్టిన పేర్లే ఇవన్నీ కూడా వచ్చినవి సో ఇటువంటి ఇంకొక విషయం చెప్పేసి కార్యక్రమంలోకి పెడతా ఈ జ జనక రాగాలకి జన్య రాగాలకి అంటే డిఫరెన్స్ మీకు తెలిస్తే రేపు పొద్దున్న మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓహో ఇదా అని చెప్పేసి అంటే జనక రాగాలు మూడు లక్షణాలు ఉంటాయండి ఏంటంటే మనకి స్వరాలు సప్త స్వరాలు అంటాం సరిగమ పదని సప్త స్వరాలు ఆ జనక రాగాలు అంటే సప్త స్వరాలు ఉండాలి సప్త స్వరాలు క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి అంటే సరిగమ పదని సా సన్నిధ పమ్మకరిస్తానే ఉండాలి తర్వాత ఎసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఏ స్వరాలు వస్తున్నాయో డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కూడా అవే నోట్స్ రావాలి ఆ వచ్చినవే జనక రాగాలు మిగిలినవన్నీ జన్య రాగాలు అందుకనే మోహన హిందోళ ఇందాక వారు చెప్పారు శుద్ధ సావేరి శుద్ధ ధన్యాసి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జనక రాగాలు దాంట్లో సెవెన్ నోట్స్ ఉండవు సో ఇట్ ఇస్ డెరివేటివ్ రాగా అది పేరెంటల్ రాగా కాదు ఈ ఇప్పుడు వాయించబోయే హంసబ్దని కూడా ఇది ముత్తుస్వామి వారు దీక్షిత్ వారు రచించిన కృతి వాతాభి గణి పద్దింపజే ఈ ఈ ఈ రాగ విషయం చెప్పడానికి ఏంటంటే ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారి తండ్రి పేరు రామస్వామి దీక్షితులు వారు కనిపెట్టిన రాగం ఈ హంసధ్వని
ವೀಣ ಅತಿ 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 ಪ್ರಾಚೀನವೇನ ವೀಣ ವಾಜ್ಯಂ ಮಣ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲ ನುಂಚಿ ಕೂಡ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋ ವಾಜ್ಯಂ 
లవకుశులు వీణ వాయిస్తో రామకథ గారం చేశారని శాస్త్రం చెప్తుంది వీణ వాయించిన వాళ్ళు లేరండి సరస్వతీ దేవి నుంచి సీతారాయం వరకు అందరూ వాయిస్తూనే వాళ్ళు ఉన్నారు మనం సరస్వతి దేవి చేతిలో వీణ చూస్తాం బ్రహ్మ బ్రహ్మ వాయించాడు వీణ శివుడు వాయించాడు శివుడు వాయించిన వీణకి రుద్ర వీణ అని పేరు రుద్ర వీణ అంటే శివుడు వాయించిన వాయించిన వీణకి రుద్ర వీణ అని పేరు బ్రహ్మ వాయించిన వీణకి బ్రహ్మ వీణ అని పేరు సరస్వతి కచ్చపి నారదుడు వాయించిన వీణ మహతి రావణాసుడిది చెప్తా ఉండండి దాని పేరు రావణహస్త రావణ వాయించిన వాయించిన పేరు రావణహస్త అలాగే ఒక అమ్మ కాత్యాయన ఒక వీణ ఉంది అలాగే అనేక రూపాల్లో అందరి చేత వాయించబడిన వీణ వాయించ అంటే దేవుళ్ళు వాయించారు ఋషులు వాయించారు రాక్షసులు వాయించారు మనుషులు అక్కడి నుంచి అలా కాలక్రమేణా ఎన్నో మార్పులు చెందుతూ వచ్చిన వీ వాయిద్యం ఈ వీణ వాయిద్యం చివరిలో చూపిస్తా ఈ వీణ మీకు కొంచెం సౌండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీరు విని విని చూడండి అంటే ఈ సౌండ్కి మిగతా వీణ పిలిస్తే తేడా తెలుస్తుంది మీకు అది ఈ వీణ పేరు విపంచి వీణ అంటే మనకి స్వరాలు ఏ శాస్త్రంలో ఏ సంగీతానికైనా సెవెన్ నోట్స్ సరిగమ పదని హిందుస్థానీ అయినా కర్ణాటక అయినా వెస్టర్న్లు వేరే పేర్లతో దోలరిమ ఆ పేర్లతో ఉంటాయి ఈ సప్తస్వరాలు పెంచినలో రాని పాట అంటూ ఉండదు ఈ సప్తస్వరాలు ఏంటంటే అంతర్గత స్థానాలు ఒక పన్నెండు అంతర్గత స్థానాల కింద విభజించారు శాస్త్రజ్ఞులు శుద్ధ రిషభవని చతుర్థ రిషభవని సో ఈ పన్నెండు స్వరగత స్థానాల్లో మించి ఏ పాట దీని మించి పని దాటిపోదు అన్ని దీంట్లోనే ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా సో అటువంటి ఈ వీణ అంటే ఇప్పుడు వాయిస్ డిస్ చూపిస్తే మీకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది లాస్ట్లో డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాయి ఎందుకంటే ఇదంతా మీకు ఓపెన్ చేసి చూపించాలి వీణ అందుకని కూడా ఈ వీణ తీసుకురావడం కూడా ఒక కారణం అది మీకు తేడా తెలుస్తుంది సో ఈ విధంగా శాస్త్రంలో రకరకాల సంగీ సంగీత వాయిద్యాలు ఉన్నాయి ఆ సంగీత వాయిద్యాలని నాలుగు విధాలుగా విభజించారు ఒకటి ఏంటంటే గాలితో వాయించే వైద్యాలు సుశిర సుశిర వాయిద్యాలు అంటే వేణువు భాన్సురి నాదస్వరం ఇవన్నీ తత వాయిద్యాలు అంటే వీణ వైలెన్ను తంబుర ఇవి తర్వాత అవనద్ద వాయిద్యాలు అవనద్ద వాయిద్యం అంటే మృదంగం కంజిర ఇవిటి తర్వాత ఘన వాయిద్యాలు ఉన్నాయి మెటల్ తోటి చేసినవి మోర్సింగ్ చూపిస్తున్నాను ఇవి మీకు చూపిస్తారు ఎక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళకి చూపిస్తారు మోర్సింగ్ అంటారు దేని మెటల్ అంటే మెటల్ వాయిద్యాలు మీకు ఇంకా చెప్పండి మోర్సింగ్ మీకు పేరుకు వినకపోవచ్చు మనకు అందరికీ తెలిసిన ఒక వాయిద్యం ఉంది గుడి కడితే కనిపిస్తుంది గుడి గంట గుడి గంట కూడా ఘన వాయిద్యాల్లోకి వస్తుంది అంటే మెటల్ తోటి అనమాట సో విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ స్కిన్ వి చర్మాలతో సంబంధించిన నాలుగు రకాల వాయిద్యాలు ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో వీణ ఒకటి వీడి తర్వాత శృతి వాయిద్యాలు మళ్ళీ దీంట్లో ప్రదర్శన వాయిద్యాలు వేరే ఉంటాయి ఆ శృతి వాయిద్యాల్లో తంబురా ఒకటి ఈ తంబురాల్లో మళ్ళీ మన దక్షిణ భారతదేశంలో చేసే తంబురాలు వేరు తంజావూరు తంబురాలు అంటారు ఉత్తర హిందర్ స్థానంలో మీరస్ తంబురాలు అంటారు ఇది మీరస్ తంబురాలు అండి ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇది చేసింది సొరకాయ ఇది ఎక్కడ పండుతుందంటే ఇది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పండరీపూర్ దగ్గర చంద్రభాగ నది అని ఉందండి అక్కడ ఒక ఈ సొరకాయ పండుతుంది కద్దు అంటారు వాళ్ళు ఈ సొరకాయ ఏంటంటే దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్ర ప్రపంచంలో ఎక్కడ పండదు అక్కడ ఆ నది ఒడ్డుని వేసిన సొరకాయకి మీరు చిన్న కాయ కోసిన ముదిరిన కాయను కోసిన ఈ థిక్నెస్ ఒకటే వస్తుంది ఈ థిక్నెస్ మాత్రం సేమ్ అండి మీరు చిన్న స్తంభరాలు చేసుకోవాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు కాయ ముదర దాకా అక్కలే ఏ చేసినా కూడా స్కిన్ ఇలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే దాన్ని చెట్టు అంతరించిపోయే వరకు ఉంచేసి అప్పుడు దాన్ని తయారు చేస్తారు సో అది స్పెషాలిటీ అక్కడ చంద్రభాగ నది దగ్గర పండరిపూర్లో ఉందండి అక్కడ అక్కడ మాత్రం అది దాని అందుకని ఈ తంబ్ర కూడా తంజావూరు కాకుండా ఇది తీసుకొచ్చాం మీకు చూపిద్దామని చాలా లైట్గా ఉంటుంది చూపించమ్మా ఇదంతా దంత ఉండే ఇదంతా దంతంతో చేస్తారు ఇదంతా ఇదంతా వర్క్ అనుకోండి కానీ ఇదంతా సొరకాయే మీకు కనిపించేది అంతా కూడా దీంట్లో ఇంకొకటి దీని మీద దీని జోక్ ఉంది చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీకు దీంట్లో 
ఇక్కడ మీకు దారాలు ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ తంబురాకి జీవాళి అంటారు వీటిలని అంటే ఇది వేస్తే కానీ దారం పెడితే కానీ దానికి జీవన్ రాదు స్ట్రీకి దీనికి జోక కథ చెప్తారు ఒకళ్ళు ఒక విద్వాసుడు అడవిలో పెడుతున్నట వెళ్ళి తమ్రా చూసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ దారి కాళ్ళ నడకని వెళ్ళేవారు పూర్వారు దారిలో దొంగలు పడ్డారు దొంగలు వచ్చి ఎవరే నాకైతే ఇచ్చేసాయి ఇచ్చేసాయి అంటే బాబు నువ్వు తీసుకుపోతే తీసుకో అని తమ్రాకి ముఖ్యం జీవాళి ఇది మాత్రం నాకు ఇచ్చేసి నువ్వు తమ్రా తీసుకుపో అన్నట్ట వాడనుకున్నట్టు బహుశా ఏదో దీంట్లో ఏదో ఇంపార్టెంట్ సరే వద్దు నాకు జీవాన్ని ముఖ్యమైన నువ్వు తీసుకుంటావు వద్దు నాకు జీవాన్ని నాకు ఇచ్చే తమ్రా నువ్వు తీసుకుపో అన్న అలాగా ఈ తమ్రాకి ఇవి జీవ ఉండి ఇది మీర స్తంభరాలు వీటిలో సౌండ్ బాగా వస్తుంది ఈ కర్ర ఇందాక చెప్పిన కారణం వల్ల సౌండ్ బాగా వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ లైట్ నాలుగు గంటల అమ్మాయి ఒళ్ళో పెట్టుకున్నా కూడా అది బరువు అనిపించదు మనకి అది ఇప్పుడు మొదలెడ ఇందాక పరిచయం చేయడం మర్చిపోయిన అమ్మాయి పేరు స్వర్ణానంద అండి నేను సికింద్రాబాద్ గదిలో ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి డిప్లొమా స్టూడెంట్ ఇప్పుడు చాలా పెద్దదయ్యారు పద్మావతి మహాళ విశ్వార్జాలో షీ డి ఎంఏ మ్యూజిక్ అండ్ షీ ఇస్ ఎ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ చక్కగా పాడతారు అవసర అవకాశాన్ని బట్టి మనం చూద్దాం ఒకసారి మా ముగ్గురికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను నేను అడగంగానే మా స్వర్ణ కానీ మా శ్రీకాంత్ కానీ ఒప్పుకున్నారు గురుగారు తప్పకుండా వేస్తానని ఇప్పటికీ కూడా మా విద్యల్లో ఆ మర్యాదలు ఇంకా నిలబడుతున్నాయండి పూర్వంలో కాకుండా హలో గురు అని శేఖర్ గురుగారు అని దండం పెడతారు కానీ హలో గురు అనరు
Thank you. 
చిట్టిబాబు గారు అంటువంటి వారు వీణా ఈజ్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ వేదాస్ యాజ్ బాటర్న్ యాజ్ టుమారో అని దానికి అనుకోవాలి ఒక ఫోక్ మ్యూజిక్ అది కూడా వాయించేవారు ఆ రెండు బిట్స్ వాయించేసి క్లోజ్ చేస్తాను
ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం కార్యక్రమ సక్సెస్కి మా తిరుపతి గారు కూడా కారణం ఆయన అద్భుతంగా మైక్ సౌండ్ సిస్టమ్ అరేంజ్ చేశారు వారికి పర్సనల్గా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి గాడ్ బ్లెస్ యూ శ్రీ అలూమినియం మీటింగ్కి వచ్చిన సభ్యులందరికీ ఫస్ట్ కృతజ్ఞత అభివందనాలు జనరల్గా ఏంటంటే ఇవాళ నుంచి మృగశీల కర్త నిన్న నుంచి వాహనాలు పడతాయని అనుకున్నాము వాహన పడకూడదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే బయట భోజనం చేయడానికి కష్టం అని అన్నోడు అనుకుంటే వాహనం పడట్లేదు కెమె ఫోన్ ఫోన్లో మటుకు సాయంత్రం నుంచి వాహనం పడుతుందని ఉంది చూద్దాం ఓకే సరే ఓకే ఈరోజు ఇప్పుడే ఈ ప్రోగ్రామ్ దానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జరగడానికి మూలకర్త డాక్టర్ ఏస్ డాక్టర్ ఏవీఆర్ ఈవీఆర్ రావు గారు ఆల్మోస్ట్ నెలన్నర నుంచి అనుకుంటున్నాము ఎప్పుడు కలిసినట్టుగా తాజ్ హోటల్ నారాయణగూడలో కలుద్దాం అనుకున్నాము మాస్ గారు ఏమన్నారంటే అట్లా వద్దండి హోటల్లో ఉంటే కమర్షియల్గా ఉంటుంది ఇదైతే గాన సభ కదా కళా వేదిక పేరు కూడా కళా వేదికే ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుందంటే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ చేసాము కాకపోతే ఇక్కడ ఒకటే ఇబ్బంది భోజనం చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అంటే బయట అందుకనే వాన పడకూడదని కోరుకున్నాను నేను బయట ఏం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత బయట అందరూ సాంబార్ రైసు కర్డ్ రైస్ ఉన్నాయి డబ్బాలలో ఉంటాయి మీ ఛాయిస్ వీలైనంతవరకు తినండి వీళ్ళకపోతే ఇవి తీసుకెళ్ళండి ఈ రెండు కూడా ఓకే ఎందుకు చెప్తానంటే రెండు మూడు అయితే ఇప్పుడుదాకా మనము వీణ వైద్యం విన్నాము మాస్ గారు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే దుడ్డు శ్రీరామయ్య గారి గురించి ఈవీఆర్ గారు చెప్పారో అప్పుడు కూడా నేను ఆయనతో కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన తర్వాత నెట్లో కూడా చూశాను యాక్చువల్లీ రియల్లీ సార్ డాక్టర్ దుడ్డు శ్రీరామయ్య గారు we are really fortunate enough sir today to have you with us today and really eppudu kuda record lo ventam tappa face to face chodam chaala takkuva nidhanga sir mammalni andarni kuda veena sangeetha ambudilo muncharu tarvata meeku telam adu vera vishayam kani chaala kudunga sir meeku troop mana dr srikanth garu madam swarna anand garu sir jar nidhana ga sir andari kuda chaala krutagnya abhidham undanalu he ఇది ఇది ప్రెసిడెంట్గా చెప్తున్నాను నేను అది కాకుండా ఈ ఒక ఎందుకది ఈ కార్యక్రమం పెట్టాము డాక్టర్ ఈవే రావు గారు చెప్తారు ఏసరావు గారు కృషికి ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన ఏకలవ శిష్యులు నిజంగా డైరెక్టర్గా కూడా వర్క్ చేసిన శిష్యులే ఆయన అందువల్ల యాక్చువల్గా వీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో మేమంతా చిన్నవాళ్ళం నాకు అరవై ఆరు ఏళ్ళు అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వీళ్ళంతా ఎనభై పడ్డ పైబడ్డ వాళ్ళు బీలన్ రావు గారు ఆయనతో నేను డిఆర్ఆర్లో పనిచేశాను సుమారు రెండున్నర దశాబ్దాల కిందట అట్లా ఈవీఆర్ రావు గారు వీళ్ళంతా కూడా ఆక్టా జనేరియన్స్ ఎనభై ఏళ్ళు పైబడ్డారు డాక్టర్ దుర్గారావు గారు వీళ్ళంతా కూడా సీ వీళ్ళంతా అంటే వీళ్ళు దేర్ ఆల్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ విత్ యంగ్ బ్లడ్ హెచ్ఎస్ రామారావు గారు నైంటీ ప్లస్ నాగేశ్వరరావు గారు ఇంగ్లీష్ నాగేశ్వరరావు గారు బహుశా ఓకే సో ఎనీహో అందరికీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత ఉందలు శ్రీనివాసమూర్తి డైరెక్టర్ డిఆర్డిఎల్ మన కమిటీలో మెంబరు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ అలిమినీ కూడా అట్లాగే చెప్పుకోకూడదు కానీ నా మా అక్కయ్య కొడుకే అతను సో థ్యాంక్ యూ సో మేమంతా కూడా ఉన్నాము ఇక్కడ నాతో నాతో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ డెహ్రాడూన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారు నరసింహరావు ఎందుకంటే క్లోజ్గా గారు పిలవన అతను ఎందుకంటే మేము ఇద్దరము ఎప్పుడు నువ్వు నువ్వు అనుకునే వాళ్ళలో మేము ఇద్దరమే నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళలో సో అందరికీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున వచ్చిన సభ్యులకి కుటుంబ సభ్యులకి నా కుటుంబ సభ్యులకి బంధుమిత్రులందరికీ కూడా ఒక మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ డాక్టర్ ఈవీఆర్ రావు గారు మాట్లాడతారు కొంచెం ఎందుకైతే ఈ కమిటీ పెట్టాము ఎందుకు చేశాము అందులో నేను కూడా పాలు పంచుకున్నాను రెండు మూడు కాలేజీలకు వెళ్ళాము మాస్టర్ చెప్తారు చెప్పాక విల్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మన సతీష్ బాబు చెప్తారు ఆ తర్వాత మనం అంటే ఇంకో పావు గంటలో భోజనానికి వెళ్ళొచ్చు ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు బయటకు రాలేరో వాళ్ళకి లోపల తెచ్చి ఇస్తాను భోజనం మిగతా వాళ్ళందరూ దయచేసి బయటకు వచ్చి భోజనం చేయండి సార్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ఈవీఆర్ రావు గారు టు కమ్ టు ద డయాస్ అండ్ స్పీక్ ఏ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ద యాక్టివిటీ ఫర్ విచ్ వీ ఆర్ మీటింగ్ హియర్ సభకి నమస్కారం ఈ ఈ ఫంక్షన్ తోటి మేము అనుకున్న ఈ ఆయుష్ ఏజ్ రావు గారి మెమరీ పర్పెట్ చేయడానికి ఏం చేయాలో ఈ ఫంక్షన్ తోటి ముగుస్తుందని 
ఆయన గురించి అసలే ఎందుకు ఈ ఫంక్షన్కి పూర్వ పౌరోత్తరాలు కొంచెం తెలిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి బ్రీఫ్గా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు ఇన్ టూ థౌజండ్ డాక్టర్ ఏస్ రావు అండ్ డాక్టర్ నారల తాతారావు గారు దేవర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ది మ్యాన్ ఆఫ్ ది సెంచురీస్ ఫర్ నా తాతారావు గారు ఫర్ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో దెర్ వాజ్ అ గ్రాండ్ ఫంక్షన్ దట్ వాజ్ పెర్ఫార్మ్డ్ అండ్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ బోత్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రమ్ తాతారావు తాతారావు గారు అండ్ ఏఎస్ రావు గారు కలెక్టెడ్ సమ్ ఫండ్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ వర్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ బై ది నార్లర్ తాతారావు గారు పీపుల్ సో వీ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ సమ్ అబౌట్ అ ర్యాక్ సో వాట్ టు డూ దిస్ దిస్ ఫండ్స్ అల్టిమేట్ సిన్స్ ఐ వాజ్ ది జూనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దట్ కమిటీ దే ఇంట్రెస్టెడ్ దట్ సో వీ ఆర్ లక్ బట్ స్టిల్ వీ పెర్సిస్టెడ్ అండ్ అబౌట్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ హిస్ డెత్ బోత్ మై సెల్ఫ్ అండ్ వర్లు గారు రాదర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఐ మీన్ మేడ్ హిమ్ ఎగ్రీ టు దట్ సో హీ హెస్ ఎగ్రీడ్ బట్ హీ సెట్ దెర్ షుడ్ బి నో కాంట్రవర్సీస్ ఇన్ ద సో దట్ ఈస్ హౌ ది హోల్ థింగ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ విత్ ది విత్ దట్ ఫండ్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ వీ రిలీజ్ ది ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ ఆన్ ఏఎస్ రావ్ అండ్ ఈసీఐఎల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇట్ వాజ్ ది బుక్ వాజ్ రిలీజ్డ్ బై ప్రొఫెసర్ పి రామారావు గారు హు వాజ్ ది ఫార్మర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఎస్టి అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది అటామిక్ ఎనర్జీ రెగ్యులేటర్ బోర్డ్ సో సమ్ టైమ్ పాసిడ్ బై పీపుల్ హ్యావ్ గివెన్ అ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ దిస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ దట్ వీ కుడ్ హ్యావ్ గివెన్ అవర్ ఎసోస్ మెమోరీస్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ విత్ డాక్టర్ ఏఎస్ రావు బట్ ది ఫస్ట్ సెడిషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ సమ్ మెమరీస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది కోస్ క్లోజ్ అసోసియేట్స్ ఆఫ్ ఏఎస్ రావు నాట్ ది జూనియర్స్ సో ది ఐడియా ఆఫ్ వెదర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సెకండ్ ఎడిషన్ సో అఫ్ కోర్స్ దెర్ వర్ సమ్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ ఫర్ ఫర్ ఇట్ అండ్ దే వర్ అగేనెస్ట్ అన్నెసరీ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ ఎనివే దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ who then the people from brc and ecil they have come forward and said no no, no we should have a, we should have to perpetuate his memory so that is how we started and when i was in went to UC, usa i met my former colleague in B, uh, in AC, in AC, in uh, andhra university garimala uh, subaraidu i told him that uh, this is what we want to do then he said he gave a check for 1 lakh you please use it i said i don't want any check in my name <laughs> because it's it is uh, ridiculous and uh, we, what i said is i will try to find out an organization which will uh, <coughs> steer this and i would be able to help them to do this job so that is i thought then the funds were not a problem unfortunately by the time we i approached it, Uh, <coughs> Illumina Association of Andhra, Andhra University, they have kindly agreed to steer this, uh, but uh, said that uh, it should be self-sufficient and it should not be a drain on the uh, um, AUCEA funds. So then by the time I uh, talk, wanted to talk to Subaraidu, there was no response from him probably he passed away <laughs> so the fund collection fortunately from the some of the members of the AUCIA and uh, former colleagues of ECL and uh, BRC they have excuse me so <clears throat> that is how the, uh, the the book has come out but we whatever aim was to perpetuate the memory we want to ins- have a uh, award in the name of dr s rao where he has studied his slc that is in tanuku jilla parishad school 
and he has done his intermediate in uh, MR College, Vijayanagaram. So, and then he did his BSc and MSc in uh, Benares Hindu University. So we wanted to institute uh, uh, award in, the, in his name in these three institutions. While we, while we have had the success with uh, both uh, uh, Tanuku as well as MR College, we, our funds were sufficient. The Benares Hindu University has uh, insisted that they wanted one and a half lakhs as a corpus money in order to institute an award. That's how we got stuck. And fortunately, and Durga Rao Garu um, liberally contributed uh, and uh, sub supplemented our funds. And that's how we have, um, we have been able sectors to do that and gave 1.5 lakhs. Now, on uh, January 26th, uh, the first award was given in Tanuku uh, to, a, as a, um, to one of the students. And in March 3rd, uh, for the first award, for the Tanuku, I and uh, Raghavendra are both attended that function. But in Vijayanagaram on March 3rd, Raghavendra Rao Garu attended that function. And uh, that both were done. And the Benares University fund was uh, to be given in November. And uh, Dr. A.S. Rao's photo was put uh, along with all the um, distinguished alumni of uh, uh, Benares University in the director of the Institute of Physics in Benares University. So one thing that we, so we completed the three and we have also written a small letter, uh, lesson on A.S. Rao to be put in the textbooks. This was done but uh, between uh, Andhra Pradesh and Telangana, uh, it, it is shuttling and uh, we still have not been successful in that hope it will do. So with this function, I think we will be, we have achieved a uh, lot of what we have thought and we want to thank the people who have worked for it uh, besides the AUCAA members, Mr. Uh, the committee, subcommittee members, P. Raghavendra Ravaru, uh, T.R.S. Reddy Garu, Bhaskar Rao Garu, they have really worked hard because what I gave is a software support, but the hard work is done by uh, these three people. And in token of that, we want to, and also at the right time, Durga Ragaru has come to our rescue. So we want to um, give our thanks and appreciation and gratitude. We want to give a, uh, some mementos. suggestions that have actually pushed and Bhaskar Rao as a secretary, we, we, we brought it to this stage and there of course after that there are uh, K.P. Rao Garu, T.S. Rao Garu and more many people have uh, contributed a great lead to, to come to this stage. We have completed 20 years now. Thank you very much. My greatest pleasure knowing you. <laughs> yeah, and she was also my classmate in uh, BSA Honours. Thank you very much. But you were in America, right? Huh? You were in America. I was in uh, America, Argan, Argan, Argan. I was in Canada. As soon as I got married, I went to Canada.
But I visited her in Canada <laughs> and she was in uh, Montreal. That's, that's our picture. <laughs> Thank you. When you do something, that's the greatest tragedy. The tragedy will be when there's no more in this. Sir, madam.
ఒకటే నిమిషం డాక్టర్ ఈవీఆర్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఒకటే నిమిషం మాట్లాడతాను ఆ ఈ ఏజ్లో కూడా ఆయన నాతో పాటు కలిసి తణుకు వెళ్ళాము అది నూట నూట ఇరవై ఏళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకున్న స్కూల్ అక్కడ ఏఎస్ రావు గారు చదువుకున్న స్కూల్ అనమాట అక్కడ పిల్లలకి ఒక అరవై వేలు డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చాము ఈ ఒక ఎఫ్డీ ఓపెన్ చేసి ఎవరి ఇయర్ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ నైన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన టాప్ టాపర్కి ఇచ్చేటట్లు జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖు వెళ్ళాము నేను మా సార్ ఈవీఆర్ రావు గారు వెళ్ళాము ఈవీఆర్ గారు మేడం కూడా వచ్చారు వాళ్ళ అబ్బాయి అంతా ఇచ్చిన తర్వాత మార్చి మూడో తారీఖు నాలుగో తారీఖు సుమారు విజయనగరం వెళ్ళాను నేను ఎంఆర్ కాలేజీకి అక్కడ బిఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్కి అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇచ్చాము ఎవరి ఇయర్ వచ్చే ఎఫ్డీ ఇంట్రెస్ట్ ఆ టాపర్కి వస్తుంది అనమాట అది కాకుండా ఇంతకు మునుపు భగవంతరావు గారి పేరుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాంపస్లో వాళ్ళకి ఇచ్చాము ఓకే అందువల్ల ఏస్ రావు గారి పేరు ఇట్లా మేము గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము ఓకే ఇప్పుడు మన సతీష్ బాబు గారు ఫోటో ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు ఫార్మల్గా ఇన్ఫార్మల్గా నేను చెప్తాను బయట బయటకు రాని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండండి ఇక్కడికి మీకు ఒక రైస్ కామ్ రైస్ సాంబార్ కప్పును కర్డ్ రైస్ వస్తుంది అంటే ఒకసారి చెప్తారన్నమాట లిఫ్ట్ దగ్గర చాలా రష్ ఉంటుంది నేను ముందు వెళ్ళాలి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని అందరూ ఏమనుకోవద్దు అందులో అందరూ లేడీస్ అనమాట సో ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చెప్పారంటే అక్కడికి వెళ్ళండి ఎవరైతే ఏజ్లో పెద్దో వాళ్ళు ముందు లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళండి అంటారు ఎవరు ముందుకు రారు ఓకే ప్లీజ్ హలో సభకు నమస్కారం ఈ సభలో ఆహుతులైన సభ్యులందరికీ శుభాభినందనలు ఈరోజు ఈ క్రా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన వీణా విద్వాంసులు డాక్టర్ దుడ్డు సీతారామయ్య గారికి సహ విద్వాంసులు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారికి మరియు డాక్టర్ శ్రీమతి స్వర్ణానంద్ గారికి కృతజ్ఞతలు దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ ప్రో మీరు చెప్పారు ఓకే భోజనం బయట అరేంజ్ చేశాను మీరు అందరూ రాండి ఈ హాల్ మనకి అలాట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కావడానికి కారణమైన చాగరాయ సభ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు తిరుపతి గారు